टुडे विल डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉब्लम डिपेंड ऑन जनरल सॉल्यूशन मित्रांनो आजच्या पिरियड मध्ये आपल्याला प्रॉब्लम डिपेंड ऑन जनरल सॉल्यूशन तयार करायचे ते जनरल सॉल्यूशन हे आपले मिक्स प्रॉब्लम वर डिपेंड आहे कोणच्या प्रॉब्लम डिपेंड आपल्या मिक्स प्रॉब्लम म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही जे जनरल सॉल्यूशन काढलेले आहेत वेगवेगळे आता ते एकत्र येणार आहे कसे येतील त्याचा आपण विचार करू चला पहा एकदा बोर्ड वर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec2 θ 1 tan2 θ लेट sec2 θ 1 tan2 θ ज्या वेळेस तुम्हाला जनरल सॉल्यूशन शोधून काढायचं होतं त्या वेळेस तुम्हाला एक ऑब्जर्वेशन झालं की आपल्याला दिलेलं गणित कसं असलं पाहिजे sin θ 0 cos θ 0 tan θ 0 sin θ sin α cos θ cos α tan θ tan α और sin² θ sin² α cos² θ cos² α tan² θ tan² α आता या प्रॉब्लम मध्ये काय प्रॉब्लम आला पा आपल्याला sec2 θ 1 tan2 θ sec2 θ 1 tan2 θ या प्रॉब्लम एक तर सर्वच्या सर्व sec आले पाहिजे किंवा सर्वच्या सर्व tan आले पाहिजे दोन्ही टर्म या प्रॉब्लम मध्ये चालणार नाही म्हणजे आपल्याला जनरल सॉल्यूशन शोधून काढायचं असेल प्रिंसिपल शोधून काढायचं असेल एक तर आपल्याला प्रॉब्लम sec मध्ये लागेल किंवा tan मध्ये लागेल मग आता काय करायचं आपल्याला sec चं कन्वर्शन tan मध्ये करायचं चला बरं 11 चा कॉन्सेप्ट आठवा तुमचा बट काय असतो 11 1 tan2θ sec2θ तुम्ही शिकलेले sec2 थीटा ची किंमत 1 tan2 थीटा असते म्हणजे आता आपण काय करणार दिलेला पूर्ण प्रॉब्लेम tan मध्ये कन्वर्ट करणार म्हणजे हा जो sec2 थीटा आहे याच्या जागी काय येईल 1 tan2 थीटा काय 1 tan2 थीटा 1 tan2 थीटा हा 1 आणि हा 1 गेट कॅन्सल शांततेनो tan square 2 theta negative term ikade gya 1 plus tan 2 theta is equal to 0 pa suruvatila aplala vata problem yete ka nahi yet aplala pan jasa apan sec ani tan kele tasa dokhya adhik vichar kela apan delela ganta madhe sarva tan kiwa sarva sec anayche lagech aplala identities bolli kay bolle identities sec square theta is equal to 1 plus tan square theta ata ya madhe kay hote pa ya doni term madhe jar concentration tumhi pahala to tan 2 theta ha common ningto ita shillak kay rahe the tan 2 theta plus 1 barobar 0 ही स्टेप सर्वात महत्वाची या स्टेप मध्ये तुम्ही काय केलं दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये दैट इज tan2 θ कॉमन काढला जर tan2 θ कॉमन निघलेला असेल तर दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये काय झालं पा tan2 θ इन ब्रैकेट tan2 θ 1 आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारखं दोन टर्म मल्टीप्लाई मध्ये आल्या म्हणजे मी काय म्हणू शकतो या ठिकाणी tan2 θ 0 और tan2 θ 1 0 म्हणजे पा आता या गणितामध्ये दोन प्रॉब्लेम आले म्हणून सरांनी पीडीएफ मध्ये लिहिलेले आहे मिक्स प्रॉब्लेम म्हणजे आता नेमकं काय होऊन राहिलेले आहे पा दिलेल्या गणितामध्ये tan2 θ बरोबर जर 0 दिलेला असेल तर आता आपल्याला काय करायचं एक tan θ बरोबर 0 आणि एक tan θ tan α अशा दोन कंडिशन अप्लाई करायच्या म्हणजे दोन प्रॉब्लेम आपण ऍट अ टाइम सोडवणार आहे आता इथे tan2 θ बरोबर 0 आलं बट बाय जनरल सॉल्यूशन कौन सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहा है तुमसे जनरल सॉल्यूशन जी मदर टैन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू यन पाय एन बिलोंग्स टू छेड सरांस जब अन्य इधर टैन थीटा बर ऊपर जीरो आसेल देन थीटा बर का आस्तो यन पाय थीटा जी के मत टैन थीटा के वहाँ जीरो आस्तो यन पाय यन पाय म आसोस तुमचा sin θ आहे बरोबर 0 असेल θ बरोबर n पाय असतो cos θ बरोबर 0 असेल तर 2n 1 पाय बाय 2 असतो म्हणजे या ठिकाणी tan θ बरोबर 0 देन θ बरोबर n पाय म्हणजे आता काय आलं पा tan 2 θ 0 देन 2 θ n पाय θ n पाय बाय 2 n बिलोंग्स टू z हे आलं पहिलं जनरल सॉल्यूशन कि तो जनरल सॉल्यूशन आपला पहिला 
आता आपल्याला काय करायचं दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये दुसरं जनरल सोल्युशन शोधून काढायचं आहे कुठून शोधून काढता पहा टॅन टू ठिटा टॅन टू ठिटा प्लस वन बरोबर झिरो म्हणजे ज्याला तुम्ही काय लिहिलं मित्रांनो सांगा टॅन टू ठिटा बरोबर मायनस वन जशी मायनस साईन आली तसे तुमच्या मनामध्ये विचार आला सर जर मायनस साईन आलेली असेल जनरल सोल्युशन काढायचं असेल तर आपल्याला अलाइड अँगलनं किंमत काढता येईल प्रिन्सिपल सोल्युशनमध्ये दोन्ही अलाइड अँगलनं काढत होते निगेटिव्ह जनरल सोल्युशनमध्ये आपल्याला लहान लात किंमत लहानात लहान किंमत ही अलाइड अँगलनं शोधायची मग चला आता ढोबळ मनानं मनातल्या मनात थिटाची किंमत मायनस वन जर आलेली असेल तर थिटा बरोबर प्लस वन किंवा असतो पहा विचारावर मनाल प्रश्न थिटा बरोबर प्लस वन ही टर्म किंवा असेल थिटा बरोबर किती तुमचा प्लस वन बरोबर की नाही ही टर्म किंवा असेल तुम्हाला असं पटकन जाणवते थिटा बरोबर प्लस वन ही किंमत पाय बाय फोरला असते कुठं असते पाय बाय फोरला म्हणजे थिटा बरोबर कोण आला तुमचा पाय बाय फोर लगेच मुलं काय आता सर जनरल सोल्युशनचा रिझल्ट घ्या आणि किंमत टाका इथं किंमत टाकता येणार नाही याचं कारण आहे या ठिकाणी मायनस साईन आलेली आहे या ठिकाणी जर मायनस साईन आलेली असेल तर आपल्याला अलाइड अँगलची मदत घेणं पडल मग इथं बाय अलाइड अँगल चला तुमच्या मनाला प्रश्न विचारा टॅन कुठं निगेटिव्ह असतो जोरात आवाज येतो आपल्या डोळ्यासमोर दुसऱ्या आणि चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये टॅन निगेटिव्ह असतो मग पहिलं चौथा क्वाड्रंट येतो का दुसरा येतो दुसरा क्वाड्रंट म्हणजे या ठिकाणी बाय अलाइड अँगल टॅन पाय मायनस थिटा मस्ट बी इक्वल टू मायनस टॅन थिटा म्हणजे इथं काय येईल टॅन पाय मायनस पाय बाय फोर मस्ट बी इक्वल टू टॅन थ्री पाय बाय फोर मस्ट बी इक्वल टू मायनस वन मीन्स टॅन पाय मायनस पाय बाय फोर बरोबर टॅन थ्री पाय बाय फोर आणि टॅन थ्री पाय बाय फोर मस्ट बी इक्वल टू मायनस वन म्हणजे देअर फोर काय आलं पहा या ठिकाणी आलं तुमचं टॅन टू ठिठा मायनस वन बरोबर झिरो आला म्हणजे टॅन टू ठिठा बरोबर टॅन थ्री पाय बाय फोर इज इक्वल टू मायनस वन महत्त्वाची स्टेप तयार झाली आता बाय रिझल्ट बाय रिझल्ट रिझल्ट काय असतो पहा टॅन ठिठा इज इक्वल टू टॅन अल्फा देन जनरल सोल्युशन थिटा बरोबर एन पाय प्लस अल्फा आपल्याकडून बऱ्याच वेळेस गलती होती एन पाय प्लस मायनस अल्फा टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा आपल्याकडून एक वेळेस गलती झाली पंचवीस अठ्ठावीसमध्ये ते टू एन पाय प्लस मायनस अल्फाने झालं एन पाय प्लस अल्फा लागतो जर टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा जर असेल तुमच्या प्रॉब्लेमला झिरो मार्क पडेल म्हणजे इथं काय झालं पहा टॅन थिटा बरोबर टॅन अल्फा इथं आलं टॅन थिटा इज इक्वल टू टॅन थ्री पाय बाय फोर काय आलं पहा टॅन थिटा इज इक्वल टू टॅन थ्री पाय बाय फोर नॉट टॅन थिटा इथे ऑब्झर्व करा टॅन टू ठिठा म्हणजे इथं काय असेल तुमचा मल्टिपल अँगल जनरेट झाला टॅन टू ठिठा मस्ट बी इक्वल टू टॅन थ्री पाय बाय फोर देन टू ठिठा मस्ट बी इक्वल टू एन पाय प्लस थ्री पाय बाय फोर दॅट इज ठिठा इज इक्वल टू एन पाय बाय टू टू न डिवाईड करा एन पाय बाय टू प्लस थ्री पाय बाय एट काय आलं तुमचं थ्री पाय बाय एट इथं तुमचं टू ठिठा बरोबर एन पाय प्लस थ्री पाय बाय फोर आहे डिवायडेड बाय टू ठिठा बरोबर एन पाय बाय टू प्लस थ्री पाय बाय एट चार दुनिया आठ होती हे आलं तुमचं जनरल सोल्युशन म्हणजे दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये दोन जनरल सोल्युशन आले तुमचे पहा जनरल सोल्युशन शॉर्टमध्ये पहिलं आलं थिठा बरोबर हे पाय थिठा बरोबर काय आलेलं आहे एन पाय बाय टू आणि दुसरा आलेलं आहे थिटा बरोबर एन पाय बाय टू प्लस थ्री पाय बाय एट एन बिलॉंग्स टू छेड पा आतापर्यंत आपण जे जनरल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला होता त्या जनरल सोल्युशनमध्ये एकच प्रॉब्लेम येत होता आता तुम्ही ऑब्झर्व करून राहिलेले एका प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला जवळपास दोन प्रॉब्लेम तयार झालेले कसे तयार झाले एकदा आपण रिव्हिजन करू शांततेनं प्रॉब्लेम पाहायचा ताबडतोब लिहून पाहायचा आहे तुम्हाला सेक्स स्क्वेअर टू ठिठा वन मायनस टॅन टू ठिठा पहिला आवाज आला की दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये दोन्ही किमती साईन साईन कॉस साईन साईन कॉस कॉस टॅन टॅन असं पाहिजे मी या गणता देखतं सेक्स एक लागन किंवा टॅन टॅन लागन मग आपण सेक्स एकची कन्व्हर्शन तर करत नाही सेक्सचं कन्व्हर्शन कॉसमध्ये करतो मग आपण काय करू पहिले सेकला टॅनमध्ये कन्व्हर्ट करू 
वॉट इज सेक्स स्क्वेर थीटा वन प्लस टैन स्क्वेर थीटा ती कि टाकली वन वन कैंसल जा टर्मला शिफ्ट के लिए टैन टू थीटा कॉमन काड़े टैन टू थीटा इन ब्रैकेट टैन टू थीटा प्लस वन बरबर जीरो आल पैली कंडीशन आली टैन टू थीटा प्लस टैन टू थीटा बरबर जीरो दुसरे आली टैन टू थीटा प्लस वन बरबर जीरो यठिका जनरल सोल्यूशन आप डेवलप हो मैं आता का जा दोन ग तैयार है एक टैन थीटा बरबर जीरो दुसरा टैन थीटा बरबर टैन अल्फा मापून का लिखा पा टैन थीटा बरबर जीरो देन थीटा बरबर एन पाय दैट इज टैन टू थीटा बरबर टू थीटा बरबर एन पाय थीटा बरबर एन पाय बाय टू परफेक्ट रिजन समझ ली दोन गंत एकत्र आता का जा टैन टू थीटा प्लस वन बरबर जीरो टैन टू थीटा बरबर माइनस वन या प्रॉब्लम में शिकवे जर टैन क्वाट मे निगेटिव साइन आएल तो पॉजिटिव किमत कि एंगल है तो मनात मनात है ये इतना नहीं लिखल तरी चलते अपने समझने सा लिखल प्लस वन के पाय बाय फोर सा कोई साइन आई माइनस साइन माइनस साइन आल को एंगल घता अलाइड एंगल तसा अलाइड घत नहीं मैं अलाइड एंगल मे कि कंडिशन सैटिस्फाई करता टैन चार दोन को सेकंड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर अपन सेकंड घेना का फोर्थ घेना सेकंड और फोर्थ मदली लहान वैल्यू मे लहान वैल्यू को सेकंड मे साध्या भाषे पैला सेकंड का फोर्थ देते सेकंड मनु टैन पाय माइनस थीटा घ मैनस टैन थीटा टैन पाय माइनस पाय बाय फोर थ्री पाय बाय फोर मजे टैन टू थीटा बरबर टैन थ्री पाय बाय फोर बरबर माइनस वन बाय रिजल्ट टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस अल्फा टैन टू थीटा टैन थ्री पाय बाय फोर टू थीटा एन पाय बाय फोर प्लस थ्री पाय बाय फोर टू ने डिवाइड करा दोन रिजल्ट तैयार जाए यह प्रॉब्लम तुम्हारा एक्जाम में चार मार्क विचार जो आता आसाज मैं तुम्हारसमोर फोर्टी नाइन कि फिफ्टी नंबर का प्रॉब्लम तैयार करते को बा साइन टू एक्स प्लस साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो आता हा जो दिल्ला प्रॉब्लम है हा दिल्ला प्रॉब्लम मे नेमकी सुरुआत कुछ कराएगी अपने कहत नहीं आता तुम्हारा महत्ते शंबर टक्के आता मग् गंत सर का बोल ले सर्वज सर्व साइन सर्वज सर्व सेक कि सर्वज सर्व टैन अे लगते आता हा गंता का सर्व साइन आए पशे साइन के टर्म लगते तुम्हारा एक तो साइन थीटा बरबर जीरो साइन थीटा बरबर साइन अल्फा मजे यठिका तो टर्म तैयार होत नहीं तुम्हारा इंटरनल रिअरेंजमेंट करना पड़े मैं इंटरनल रिअरेंजमेंट करना या तीन टर्म पास दोन टर्म डेवलप कराए को ही कशा ही मत कई कई मुला पैला दोन पेयर घनी दुसर दोन पेयर घनी पैला तीसरा घला अभी जर प्रॉबलिटी जो विचार के आठ प्रॉबलिटी ये को ही घर उत्तर चुकना नहीं मैं का बा इत लेट लिखे लिखेली स्टेप घी साइन टू एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स हे एक पैली ब्रांच तैयार के लिए प्लस घेला मी साइन फोर एक्स बरबर जीरो आता का आल पा हेक पाँ साइन एट एक्स ये का नहीं को फॉर्म्यूला तो फैक्टोराइजेशन का फैक्टोराइजेशन साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू हा तुम सी ए हा तुम डी ए सी मजे टू एक्स डी मजे सिक्स एक्स का आला फॉर्म्यूला पहा तुम इत फॉर्म्यूला तैयार तुम्हारा टू टाइम्स साइन है बा टू एक्स प्लस सिक्स एक्स बाय टू बोर्डर कॉन्सट्रेट करा इन टू कॉस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स टू एक्स माइनस सिक्स एक्स बाय टू प्लस साइन फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो आता का अल पा डायरेक्टली आते पता टू टाइम साइन सहा दोन आठ आठ बाय दोन मजे चार इत आला साइन फोर एक्स डबल पा सहा दोन आठ आठ भागी दोन मे कि चार आता इत कि पहा तुम सहा मधु दो गेले मैनस चार रहा मैनस चार बाय दोन मे इत कॉस ऑफ मैनस टू एक्स ये डबल एकदा चेक करा सहा मधु दोन गे मैनस चार रहा मैनस चार बाय दोन मे मैनस टू एक्स रहा प्लस को साइन फोर एक्स आता मोटा प्रश्न आला खो सर आता का टेन्शन घू ना पूछ स्टेप पहा टू साइन फोर एक्स जस जस वॉट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा सीम्पली कॉस थीटा वॉट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा वॉट इज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इत लक्ष दिया कॉस ऑफ माइनस थीटा कि तुम्हारा कॉस थीटा इत तुम्हें विसरता हि स्टेप चुकली प्रॉब्लम होना नहीं तुम्हारा इत को तुम प्लस साइन फोर एक्स बरबर को जीरो आता हा पूर्ण प्रॉब्लम कड़े तुम्हें ऑब्जर्व करा एक टक ऑब्जर्व करा पहान तुम्हार मनात आ विचार तो सर पैला टर्म मधुन दुसर टर्म मधुन साइन फोर एक्स कॉमन काड़ा इकड़ बा इतन मी कॉमन कॉमन काड़ल साइन फोर एक्स का शिलक रहा 
टू कॉस टू एक्स प्लस वन बरबर जीरो मजे का रिजल्ट तैयार साइन फोर एक्स बराबर जीरो और टू टाइम कॉस टू एक्स प्लस वन बरबर जीरो जस मग्या ग्रंथा मधे का आलो तो पा टेन टू थेटा बराबर जीरो एंड टेन टू थेटा प्लस वन बरबर जीरो आता अस को साइन फोर एक्स बराबर जीरो साइन फोर एक्स बराबर जीरो ये कस लिखे थे टू टाइम कॉस टू एक्स बराबर मैनस वन कॉस टू एक्स बराबर मैनस वन बाय टू मे ये एक रिजल्ट ये एक रिजल्ट दोन जनरल सोल्यूशन वपराय अपने एक साइन थीटा बराबर जीरो दुसर कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस अल्फा ये वन बाय वन पहला विचार करा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो दे न थीटा इज इक्वल टू एन पाय इत कन्फ्यूज होते मग साइन के जीरो है पाय वर टू पाय फोर पाय वर साइन थीटा बराबर जीरो थीटा बराबर एन पाय जनरल सोल्यूशन जा इत को पा साइन फोर एक्स बराबर जीरो इम्प्लाइज दैट फोर एक्स बराबर एन पाय एक्स बराबर एन पाय बाय फोर एन बिलॉन्ग्स टू झेड हे आल पैल जनरल सोल्यूशन कि तो जनरल सोल्यूशन आप पैल का जनरल सोल्यूशन मध्य साइन फोर एक्स बराबर जीरो साइन थीटा बराबर जीरो थीटा बराबर एन पाय तटी साइन फोर एक्स बराबर जीरो देन फोर एक्स बराबर एन पाय एक्स बराबर एन पाय बाय फोर आपका पहला रिजल्ट तैयार पायठिका दुसरा रिजल्ट को पाय इत कॉस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो मजेच कॉस टू एक्स प्लस वन बरबर जीरो मजे सर ने का पा डायरेक्ट लिखे है सीम्प्लिफाइड के लिए पा टू कॉस टू एक्स प्लस वन बरबर जीरो टू कॉस टू एक्स बराबर माइनस वन दैट इज कॉस टू एक्स मज बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू कॉस टू एक्स बरबर को तुम्स माइनस वन बाय टू आता तुम्हार मनाला प्रश्न विचारा आसा को कॉस है जैसी किमत वन बाय टू आते थर्टी डिग्री का सिक्सटी डिग्री साइन सा इनवर्स है मजे इतना थीटा बराबर को तुम्हारा पाय बाय थ्री तुम्हें हाला थीटा कि एक्स दोनों पैकी एक कन्सिडर करा प्रॉब्लम थीटा मे अल तो थीटा लिया एक्स मे अल तो एक्स घया जिचत प्रॉब्लम विचारला तसा डेवलप करा यठिका मैं हिचत डेवलप के लिए आता आता बोर्ड पर शांतते पहा बिलकुल पूर्ण टर्न बोर्ड पर पहात चल तुम्हें थीटा बरबर पाय बाय थ्री आला प्लस साइन आई का माइनस साइन आई माइनस माइनस साइन आल को एंगल अलाइड एंगल अलाइड मे कि प्रकार दोन दोन मधला निगेटिव कॉस के निगेटिव है कॉस तुम्हारा निगेटिव आना है सेकंड थर्ड मे मैं पैले सेकंड होते का थर्ड ये तो सेकंड सेकंड सिल्शन करा इत बाय अलाइड एंगल का आल पा कॉस पाय माइनस थीटा सेकंड क्वार्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा दट इज कॉस पाय माइनस पाय बाय थ्री इज इक्वल टू कॉस टू पाय बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू है बा थ्री पाय मधुन पाय गए कॉस टू पाय बाय थ्री आल वॉट इज कॉस टू पाय बाय थ्री माइनस वन बाय टू यर्थ आला कॉस टू एक्स मस्ट बी इक्वल टू कॉस टू पाय बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू आता अपने डोसमोर प्रश्न आ रिजल्ट को नौ रिजल्ट है मजाज नौ पैकी को रिजल्ट लगन रहा जनरल सोल्यूशन का बाय रिजल्ट पा बर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा थीटा बरबर टू एन पाय प्लस माइनस अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस माइनस अल्फा आता कॉस थीटा जागी को पा कॉस थीटा जागी को कॉस टू एक्स कॉस अल्फा जागी कॉस टू पाय बाय थ्री इम्प्लाइज दैट इत को टू एक्स बराबर टू एन पाय प्लस माइनस टू पाय बाय थ्री प्लस माइनस कि तुम्स टू पाय बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू जर तुम्हें दोनों डिवाइड के तुम्स रिक्वायर्ड आंसर कि एक्स बराबर एन पाय प्लस माइनस पाय बाय थ्री कि दोन कॉमन काड़ा दोन ला दोन कटले कि डिवाइड करा एक्स बराबर एन पाय प्लस माइनस पाय बाय थ्री एन बिलॉन्ग्स टू झेड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लेम एक्स बराबर एन पाय बाय फोर एक्स बराबर कि एन पाय बाय फोर एंड एक्स बराबर एन पाय प्लस माइनस पाय बाय थ्री हावर जुन लिया एन बिलॉन्ग्स टू झेड 
पहा एकदम जबरदस्त प्रॉब्लेम तयार केला तुम्ही पूर्ण रिव्हिजन करून देऊ तुमची डबल एकदा साईन टू एक्स प्लस साईन फोर एक्स प्लस साईन सिक्स एक्स बरोबर झिरो कोणत्याही दोन पेअर तयार करा मी टू एक्स आणि सिक्स एक्स तयार केला म्हणजे फोर तयार होतो पहा सहा दोन आठ आठ ब गेला दोन म्हणजे चार तयार झाले सायन सी प्लस साईन डी यूज केला आहे पहा इथं साईन सी प्लस साईन डी बरोबर टू साईन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी मायनस डी बाय टू सहा दोन आठ आठ बाय दोन म्हणजे चार सहा दोन गेले मायनस चार मायनस दोन व्हॉट इज कॉस ऑफ मायनस थिटा कॉस थिटा हे बघ टर्म आली या दोघांमध्ये कोण कॉमन आहे साईन फोर एक्स हे बघ इथं आले डायरेक्ट कॉस टू एक्स बरोबर मायनस टू मायनस वन बाय टू साईन थिटा बरोबर झिरो थिटा बरोबर एन पाय लगेच एन पाय बाय फोर पायला रिझल्ट तयार झाला दुसरा कॉस टू एक्स बरोबर मायनस वन बाय टू कॉसची किंमत कशी लागते आपल्याला निगेटिव्ह निगेटिव्ह कोणा क्वार्टरमध्ये सेकंड आणि थर्ड थर्ड घ्यायचा का सेकंड घ्यायचा लोएस्ट व्हॅल्यू पहिला येणारा पहिला कोणचा अँगल आहे सेकंड क्वार्टर कॉस पाय मायनस थिटा मायनस कॉस थिटा लय किंमत टाकली टू पाय बाय थ्री बाय रिझल्ट काय कॉसचा रिझल्ट कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन थिटा बरोबर टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा थिटा म्हणजे कोण टू एक्स या ठिकाणी अल्फा म्हणजे कोण टू पाय बाय थ्री टू एक्स प्लस टू एन पाय प्लस मायनस टू पाय बाय थ्री टू न डिवाइड करा रिक्वायर्ड रिझल्ट म्हणजे दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये दोन रिझल्ट आपल्याला डेव्हलप झाले आता प्रॉब्लेम नंबर फिफ्टी वन चार पांच प्रॉब्लेम है आज आप शॉर्ट का प्रॉब्लम घू फिफ्टी वन वनला फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वन इक्वेशन नंबर वन या प्रॉब्लम का जर मैं सॉल्व कराए तो ये सॉल्व करना दोन मेथड है एक है तुम्हार स्टैंडर्ड एंगल की ऐडजस्टमेंट तुम सर स्टैंडर्ड एंगल को ऐडजस्टमेंट आते यठिका वन है यठिका वन है इत वन है वन कोसतो कॉस फाइव बाय फोर इज इक्वल टू साइन फाइव बाय फोर इज इक्वल टू वन तो अपन एक प्रॉब्लम तसा ही शिक्षन दाखो है तो इत एंगल ऐडजस्टमेंट न प्रॉब्लम सॉल्व करता कि दोन मेथड है पहा धीस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय टू मेथड एक एंगल ऐडजस्टमेंट आत्ता संगत मैं कॉस फाइव बाय फोर साइन फाइव बाय फोर कॉस फाइव बाय फोर अंतर कि हे मेथड कुछ लागते जर त्या ठिकाणी स्टँडर्ड अँगल ऍडजस्ट होत असेल तर ही मेथड लागते जर स्टँडर्ड अँगल ऍडजस्ट होत नसेल तर त्या ठिकाणी आपण ही मेथड लावतो ही मेथड कुठेही लागते ही मेथड फक्त स्टँडर्ड अँगलला लागते माझं तुम्ही सर कसं मी पहिले यानं प्रॉब्लेम शिकवतो नंतर एखादा यानं शिकवतो आता काय करायचं डिवायडेड बाय रूट टू सरनं जे लिहिलेलं आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी काय करायचं स्टेप नंबर वन पहा पाहली ही स्टेप नंबर वन आहे तुमची स्टेप नंबर वन मध्ये कॉसचा कोई पिशंट कोण आहे वन तो वन का स्क्वेर घया साइन का कोई क्षण को मैनस वन मैनस वन का स्क्वेर घाय प्लस वन मजे या मेथड मे करता है जो कोई पेशंट है समझा ये कोई पेशंट जर आसा अल ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू के अल तो डिवाइडेड करता नहीं का कॉस का कोई पेशंट को ए तो ए वर्ग घया साइन का कोई क्षण को बी तो बी का वर्ग घया टर्म डिवाइड कराएं ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर न अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बरबर के अल प्लस आल का मैनस आल कॉस का कोई पिशंट ए चा वर्ग साइन का कोई पिशंट बी चा वर्ग या टर्न इक्वेशन एक लिवाइड कराएं आता सांगा इक्वेशन एक मध्ये कॉसचा कोई पिशंट कोण आहे कोणीच नाही म्हणजे वन आहे वनचा वर्ग किती येतो वन हे पहा इथं वनचा स्क्वेअर प्लस साईनचा कोई पिशंट कोण आहे मायनस वन मायनस वनचा स्क्वेअर कोण आहे वन वन प्लस वन किती येतो तुमचं रूट टू वन प्लस वन किती येईल तुमचं रूट टू म्हणजे सर काय म्हटले डिवायडेड बाय रूट टू इक्वेशन एकला दोन न रूट टू वन बाय रूट टू न डिवाइड करा कॉस थीटा अपॉन रूट टू साईन थीटा अपॉन रूट टू इज इक्वल टू वन बाय रूट टू डबल एकदा वन बाय रूट टू इंटू कॉस थीटा मायनस वन बाय रूट टू इंटू साईन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट टू मुलांना प्रश्न पडला सर रूट टू कसे आणले तुम्ही नियम काय सांगतो कॉसचा कोई पिशंटचा स्क्वेअर प्लस साईनच्या कोई पिशंटचा स्क्वेअर या टर्मने डिवाईड करणे मग कशाने डिवाईड केलं तुम्ही या ठिकाणी इथं रूट टूने केलं म्हणजे इथं कोण आलं तुमचं वन बाय रूट टू कॉस थिटा मायनस वन बाय रूट टू साईन थिटा इज इक्वल टू वन बाय रूट टू या ठिकाणी कॉस थिटा इंटू कॉस वन बाय रूट टू साईन थिटा इंटू वन बाय रूट टू इज इक्वल टू वन बाय रूट टू आता काय करायचं हा स्टँडर्ड अँगल आहे तुमचा कॉस वन बाय रूट टू आणि या ठिकाणी सुद्धा साईन वन बाय रूट टू हा जो स्टँडर्ड अँगल असेल हा स्टँडर्ड अँगल कोणच्या टर्मचा आहे याचा तुम्हाला विचार करायचा तर पहा बाय स्टँडर्ड अँगल कॉस फाय बाय फोर इज इक्वल टू साईन फाय बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय रूट टू 
म्हणजे या ठिकाणी काय होऊन राहिलं पाहा तुमचं कॉस थिटा जसाच्या तसा वन बाय रूट टूच्या जागी कोण येणार कॉस पाय बाय फोर मायनस इथं कोण आलं साईन थिटा इंटू साईन पाय बाय फोर इज इक्वल टू तुमचं कोण आलं वन बाय रूट टू मग आता इथं आपल्याला प्रश्न पडते या वन बाय रूट टूच्या जागी कॉस घ्यायचं का साईन घ्यायचं आपल्याला जे सोपं पडेल ते त्या ठिकाणी घ्यायचं मग या ठिकाणी कोणचा फॉर्म्युला तयार झाला पहा इथं तयार झाला तुमचा कॉस ए कॉस बी मायनस साईन ए साईन बी म्हणजे कंपाऊंड अँगल डेव्हलप झालेला आहे कॉस ए कॉस बी मायनस साईन ए साईन बी कॉसमध्ये मायनस असेल तर प्लस प्लस असेल तर मायनस म्हणजे इथं काही तुमचं कॉस ए प्लस बी आता एच्या जागी कोण आलेला आहे आपला ठिठा बीच्या जागी कोण आलेला आहे पाय बाय फोर म्हणजे काय उत्तर येईल तुमचं कॉस थिटा प्लस पाय बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय रूट टू पहा इथपर्यंत स्टेप तुम्हाला समजल्याच असतील दिलेल्या ग्रंथामध्ये आपण काय केलं कंपाऊंड अँगल यूज केला आणि या ठिकाणी जी टर्म दिलेली आहे या टर्मला रिड्यूस करून घेतलं कॉस थिटा प्लस पाय बाय फोर या टर्मपासून आला कॉस थिटा प्लस पाय बाय फोर आता प्रश्न पडला की सर या वन बाय रूट टूच्या जागी साईन घ्यायचं का कॉस घ्यायचं जर इकडं कॉस आलेला असेल तर इकडं कॉसच घ्या आता इकडं कॉस आलेला आणि इकडं जर तुम्ही साईन घेतलं मग आला अँगलनं कन्व्हर्ट करा डबल त्याल सॉल्व्ह करा कॉम्प्लिकेटेड टर्म तयार होतात म्हणजे आपण काय लिहिलेलं आहे पहा कॉस पाय बाय फोर इज इक्वल टू साईन पाय बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय रूट टू मुलं म्हणतात सर आम्ही तर साईन पाय बाय फोर घेतो मग हे अँगल बदलतात अँगल ॲडजस्ट करायला डबल प्रॉब्लेम जाते इथं कोण आलेलं आहे कॉस मी इथं कोण घेता कॉस म्हणजे इथं कोण आलं कॉस थिटा प्लस पाय बाय फोर इज इक्वल टू कॉस पाय बाय फोर म्हणजे वन बाय रूट टू किंमत कोणाची आहे कॉस हा पाय बाय फोर आणि साईन पाय बाय फोर आपल्याला सोपं कोणचं जाईल कॉस पाय बाय फोर दिलेल्या ग्रंथामध्ये कॉस पाय बाय फोरची टर्म तयार करायची आता प्रश्न उरला की सर दिलेला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला जनरल सोल्युशन यूज करायचं जनरल सोल्युशनमध्ये कोण आलेलं आहे पहा बाय जनरल सोल्युशन ऑर बाय रिझल्ट काय रिझल्ट आला तुमचा कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाई दॅट थिटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा एन बिलॉंग्स टू झेड दिलेल्या गंधामध्ये दोन्ही कॉस असल्यामुळे आपण कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा घेऊ साईन थिटा असतात साईन थिटा इज इक्वल टू साईन अल्फा घेतला असता म्हणजे या प्रॉब्लेममध्ये जे जनरल सोल्युशन तयार झालं त्या जनरल सोल्युशनमध्ये काय झालं कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाईज दॅट थिटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा म्हणजे या ठिकाणी काय येईल पहा कॉस थिटा प्लस पाय बाय फोर इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा जागी कोण येणार तुमचा पाय बाय फोर अल्फा जागी कोण येणार तुमचा पाय बाय फोर म्हणजे तुम्ही अजून एक स्टेप लिहू शकता या ठिकाणी कॉस थिटा प्लस पाय बाय फोर इज इक्वल टू कॉस पाय बाय फोर देअर फोर थिटा प्लस पाय बाय फोर इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस मायनस पाय बाय फोर आता याच्यापासून दोन किमती डेव्हलप झाल्या एक प्लसवाली घ्या दुसरी मायनसवाली घ्या पहा थिटा प्लस पाय बाय फोर इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस पाय बाय फोर दोन्हीकडच्या सारख्या टर्म असतील तर कॅन्सल करा म्हणजे पहिला रिझल्ट आला थिटा बरोबर टू एन पाय एन बिलॉंग्स टू झेड पहिलं तुमचं जनरल सोल्युशन तयार झालं दुसरं जनरल सोल्युशनमध्ये काय होऊ शकते पहा एक चान्स होऊ शकतो ऑर थिटा प्लस पाय बाय फोर काय आलं पहा थिटा प्लस पाय बाय फोर आलेला आहे इथं टू एन पाय पहिली कोणची किंमत घेतली प्लस आता कोणची घेणार मायनस म्हणजे इथं असं असेल टू एन पाय मायनस पाय बाय फोर आता या पाय बाय फोरला ट्रान्सफर करा तुम्ही का येईल पा थिटा इज इक्वल टू टू एन पाय मायनस पाय बाय फोर मायनस पाय बाय फोर फोर्टी फाईव्ह प्लस फोर्टी फाईव्ह किती येऊन राहिलं नाईन्टी इथं काय म्हणून राहिलं पा थिटा बरोबर टू एन पाय मायनस पाय बाय फोर मायनस पाय बाय फोर हे किती आलं मायनस पाय बाय टू किती आलं तुमचं मायनस पाय बाय टू इथं आलं तुमचं एन बिलॉंग्स टू झेड दिलेल्या प्रॉब्लेमचे दोन जनरल सोल्युशन आले जनरल सोल्युशन कोण कोणचं आलं पा पहिलं आलं ठिठा बरोबर टू एन पाय आणि ठिठा बरोबर टू एन पाय मायनस पाय बाय टू दट इज एन बिलॉंग्स टू झेड आजच्या पिरियडमध्ये फक्त तीन प्रॉब्लेम पाहिले आपण पहा त्या तीनमधला तिसरा प्रॉब्लेम जो होता त्याची एकदा रिव्हिजन करतो आपण फास्टमध्ये कॉस थिटा मायनस साईन थिटा बरोबर वन 
इतना प्लस साइन आली कि माइनस साइन आली हा प्रॉब्लम सॉल्व करना चीज टेक्निक है दोन टेक्निक पहली टेक्निक एंगल एडजस्टमेंट करने दूसरी टेक्निक मधे का ए कॉस प्लस बी साइन बरबर के कॉस का कोईप्शन का स्क्वेर प्लस साइन का कोईप्शन का स्क्वेर ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर या टर्म दो साइडला डिवाइड कराए हे सर्वे सोपी टेक्निक है जर स्टैंडर्ड एंगल ऐडजस्ट होता तो दोनों मेथड लगता स्टैंडर्ड एंगल ऐडजस्ट हो नी मेथड यूज कराएगी अपन य मेथड संगित यहाँ कोईप्शन को वन य वन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय रूट टू म रूट टू ने डिवाइड के मैं इतना कॉस फाय बाय फोर साइन फाय बाय फोर वन बाय रूट टू आला कॉस थीटा कॉस फाय बाय फोर साइन थीटा साइन फाय बाय फोर वन बाय रूट टू आता कंपाउंड एंगल आला को कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस मे माइनस अल तो प्लस लगे का आल कॉस ए प्लस बी थीटा प्लस फाय बाय फोर आता वन बाय रूट टू को किमत है साइन की पॉस की पन इकड़ो को कॉस इत को अपन कॉसच मैं यठिका घर कॉस फाय बाय फोर आता रिजल्ट वपराय को रिजल्ट घता कॉस थेटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है पा कॉस थीटा प्लस फाय बाय फोर इज इक्वल टू फाय बाय फोर मजे को कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा थीटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस माइनस अल्फा एन बिलॉन्ग्स टू झेड मजे का थीटा प्लस फाय बाय फोर टू एन पाय प्लस माइनस फाय बाय फोर आता का एकदा घया प्लस किमत एकदा घया माइनस किमत प्लस घोनी टर्म कैंसल पहला रिजल्ट माइनस घर पाय बाय टू दूसरा रिजल्ट अशा प्रकार अपन जवरपास फिफ्टी वन प्रॉब्लम सॉल्व के 